அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சென்னை ஃப்ளேவர்ஸ் இன் யூஏஇ ஐம் ஃபர்சானா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது சிக்கன் ஷமி கபாப் இது வந்து ஹைதராபாதி ரெசிபி நம்ம இஃப்தாருக்கெல்லாம் ரொம்பவே நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரியான ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிடுவோம் பட் இது வந்து அப்படியே கான்ட்ரஸ்ட்டாக இருக்கும் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில்லையே நம்ம குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிப்பியும் கூட டேஸ்ட் எந்த ஒரு குறையும் இருக்காது டீப் ஃப்ரை பண்ண மாதிரி அவ்வளோ கிரன்ச்சியாக இருக்கும் இதுக்கு நான் ஒரு குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அது கூடவே ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு சிக்கன் போட்டிருக்கேன் இது போன்லெஸ் சிக்கன் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் அது கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரிஜினல் ரெசிபியில் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒன்றா போட்டு ஜஸ்ட் குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதை விட கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி சாட்டே பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் இது கூட ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாவத்தில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அந்த சிக்கன் எல்லாம் லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் ரொம்ப கலர் மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெசிப்பியில் எண்ணெய் ஊற்றி சாட்டே பண்ண மாட்டாங்க பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ இது என்னோடய டச் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி பவுட்ரு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட குழம்பு தனியா பவுட்ரு இல்லைன்னா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடரும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கோங்க என்னோடய தனியா பவுடரில் மஞ்சள் தூள் ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் நான் போடலை இப்போது நூற்றி ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பை நான் ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஊற வச்சு அதை தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டுற வேண்டாம் அப்புறம் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்காது உங்களுக்கு பேட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியாக வராது அப்புறம் இது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் சிக்கன் வந்து பார்ஷியலாக மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அதாவது சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் தெரியணும் ஃபுல்லாக தண்ணிக்குள்ளே போயிடக்கூடாது அதுதான் ரைட் ஸ்டேஜ் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஆகக்கூடாது ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறைய விசில் விட்டுட்டிங்கன்னா பருப்பு திருப்பி குழஞ்சு போயிடும் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போது இன்னொரு நாறு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் காரம் உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தேவைனா நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு கூட எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கலாம் அது கூட ஒரு கைப்பிடி மல்லி இலை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பச்சை பேஸ்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு எக்கை ஃபுல்லாக உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அது கூடவே நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் மிக்சரை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அரைச்சி ஃபைன் பேஸ்டாக எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே இப்போது நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக எடுத்தாச்சு இதை வந்து கையில் எண்ணெய் தடவுனா தான் நல்லா பேட்டிஸ் மாதிரி வடை மாதிரி தட்டுறதுக்கு வரும் இந்த கபாப்பை ஸோ நான் இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து கையில் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கை நிறைய ஒரு பெரிய பால்ஸாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வடை தட்டுற மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு மாவு ரொம்ப தளர்ந்து போச்சுன்னா நீங்கள் இது கூட பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட அப்போது ப்ரெட்டு இல்லைன்றதுனால நான் இதில் ஆட் பண்ணலை ஒரு நாலு பீஸ் அளவுக்கு ப்ரெட்டை நல்லா க்ரம்ஸ் பண்ணி அரைச்சி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் கபாப் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் இதை நான் பாதி தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் பாதியை திருப்பி ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் லேட்டராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து ஜஸ்ட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பேட்ச் ஃபுல்லாக உள்ளே போகுது ஃப்ரீஸர் உள்ளே ஸோ இது ஃபைனலாக நான் ஜிப்லாக் பண்ணி வச்சுக்குவேன் இப்போ இது எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு கம்மியாக தான் ஆயில் சேர்க்குறேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் இருக்கும் இதில் நம்ம வச்சுருக்க தட்டி வச்சுருக்க கபாப்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு சைடும் 
ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அளவுக்கு குக் ஆனால் போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ண சிக்கன் தான் இது ஸோ ரொம்ப நேரம் குக் ஆகிறதுக்கு ஆகாது இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் புரட்டி போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு மாவு ஒருவேளை ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாவே ஓரளவு கட்டி ஆகும் இது கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு மின்ட் சட்னி இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா மயோனைஸ் கூட கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி இது த்ரீ மினிட்ஸ் குக் ஆனால் போதும் இப்போது நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இதை எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங